पहला रिलेटेड फैक्टर अगर हम देखें तो वो है फॉग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वेन दी एयर कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंडेंसिस नियर टू द अर्थ सर्फेस ऑन माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड फॉग जब एयर में वाटर वेपर्स होती हैं और वो कंडेंस हो जाती हैं अर्थ की सर्फेस के पास ही हमने अभी पढ़ा था कि ट्रोपोस्फीयर में एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचकर पानी कंडेंस होता है लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर अर्थ सर्फेस के पास ही इतना कम हो जाता है कि वहां पर पानी वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमें फॉक के रूप में नजर आता है तो फॉक को हम अर्थ सर्फेस से टच होता हुआ बादल भी कह सकते हैं स्मोक स्मोक मिक्स विद फॉग इज कॉल्ड स्मोक तो जब स्मोक फॉक के साथ मिक्स होता है तो वो स्मोक कहलाता है हम जानते हैं स्मोक निकलता है गाड़ियों के धुएं से कारखानों से कोल को जब हम कारखानों में जलाते हैं और कोल के थ्रू आप जानते हैं बिजली भी बनाई जाती है तो उस दौरान भी स्मोक निकलता है ये सारा स्मोक जब सर्दियों में फॉक के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे हम स्मोक कहते हैं ड्यू ड्यू है बेसिकली डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर एज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी कूलर सर्फेसिस सचस प्लांट लीव्स ग्रास एंड स्टोन्स धरती की सतह पर यह सारी चीजें जैसे कि प्लांट लीव्स ग्रास एंड स्टोन्स ये कंपेरेटिवली ठंडे रहते हैं एटमोस्फियर से तो एटमोस्फियर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही रहता है लेकिन ये सारी चीजें कंपेरेटिवली थोड़ी ठंडी रहती हैं जिस वजह से वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे ही वो इन सर्फेसिस के चारों ओर इकट्ठा होती है ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी तो हम जानते हैं कि ओशियन रीजन में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है वो इसलिए रहता है क्योंकि ओशियन रीजन में पानी काफी ज्यादा मात्रा में वेपोराइज होता है और वो वेपोराइज वाटर सारा का सारा एयर में ही मिक्स हो जाता है एयर काफी हद तक वाटर वेपर्स को और वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकती है तो जब तक वो होल्ड करती है तब तक ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है तो जितना ज्यादा एयर के अंदर वाटर वेपर्स होंगे उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हम कहते हैं फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट नियरली इक्वल होता है ड्यू के बस इसमें एक टर्म और जुड़ जाती है वो है बिलो दी फ्रीजिंग पॉइंट अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर एज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी कूलर सर्फेस इज बिलो दी फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट सो वी कैन से दैट इट इज द फ्रोजन ड्यू तो जमी हुई ओस को ही हम फ्रॉस्ट कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर होता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस क्योंकि जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी जम जाता है